，现在只有你能救我跟林家了。姐姐她为什么要自缢？皇后此婚，生生不想嫁，因为她心里另有所属，就干了这种傻事。就是你们逼死的呗。皇后，我们也是无奈之举啊。那现在是怎么说？要我嫁？啊！皇后赐婚，新娘自缢，这等于是违抗皇命。林家对不起你，但是林家上下还有三十多口人呢。二小姐，二小姐，二小姐，一口手新婚燕尔不知道跑去哪儿了，这样也好，我才有时间想想办法，可不能失身啊！我这毒应该下哪儿呢？参见王爷。王爷，林生生早已在林府自尽。哼，看来本王是娶了一个假新娘。下这毒酒，我不也中毒了吗？他一会儿亲我，我可以把我研制的软骨散涂在嘴唇上，那他不也就中毒了吗这，我第一次，也没个经验。算了，来吧，让你尝尝本神医研制的软骨散。你到底是什么人？林欢欢，双生女。嗯，双生女在本朝可是大忌啊！你就这么承认了？不怕本王我？别装了，吓唬谁呢？我知道，你是一定要结成这门婚的，不然怎么会连一个死人都要娶？不对呀、啊。我可是买了全京城最有名的醉生梦死酒，这个酒只需要一杯。嗯嗯
，你是在怪本宫将你心爱之人赐婚给了上官离吗？儿臣不敢。林家毫无权势，配不上你。让林家女儿站着安乐王妃的位置，本宫会更加放心。母后的用心良苦，你可明白？儿臣明白，一切都听凭母后的安排。王爷，鸽子汤，大补。本王有那么弱吗？哎，这跟弱不弱没关系。王妃，你也有。我，我又不累。哎，木瓜炖雪蛤，每天笑哈哈。十七，来，把戏院收拾出来，把王妃的东西都送过去。另外，本王房间的用品也都换一遍。啊，不是，你们俩新婚就分居啊？谢王爷，王爷可真是懂我的心。嫌弃我，有你求我的时候。哦，这西院还挺不错的嘛，这么大。我得赶紧把药材找齐，按照师傅的配方，一定可以把假死药配成，到时候我就可以逃离这儿了。今日的信鸽还没回府，回了，我亲眼看见它飞回来的。当我过去找的时候，一根毛都没找到。这有什么不行的？他们连晚膳都没叫我们用，不得打点野味儿填饱肚子？这一看就是家养的信鸽，您看这还有刚掉下来的竹管呢。嗯，军中出现假药、啊啊，王爷。窃取朝廷机密是死罪，林家在朝廷也算是身居重职。你是想林家造反吗？别一口一个林家的，我现在是安乐王妃，出了事儿也算你们安乐王府的。看什么看？吃饱了，早点休息，明早进宫，面圣。敬茶。父皇母后，请用茶。嗯。一转眼，离儿都已经成婚了，快起来吧。谢父皇。上上是林太傅的爱女，从小琴棋书画样样精通，离儿的能力，朕也是都看在眼里。两个人真是天造地设一对。林上上，你学那么多才艺干嘛？我可一样都不会。离儿，以后天下就是你们的了，你也要好好辅佐太子。是父皇。太子。太子，是。这太子咋回事啊？哎，你说，太子为什么老盯着我看？你心上人。我心上人？那你不早说？你也没问。那早知道，我就多看几眼了，看他到底是哪有魅力。让林商商为他殉情，那皇后为什么要把她亲儿子最喜欢的人许配给你啊？因为你们林家太弱。哦，原来如此，怕你娶个厉害的，抢到皇位。停车，滚下去。吹吹冷风，清醒一下，想想什么话该说，什么话不该说。上官离，卸磨杀驴，总有你求我的时候。就是他。
找到了吗？王爷恕罪，卑职还未找到王妃踪影。他毕竟是安乐府的王妃，还要护他周全呢。继续加派人手，找。是。是脑子不好，还是腿脚不好？到底给你们多少钱啊？二十两。什么？我才值二十两，你们把我放了，我夫君有钱啊。你当我们傻呀？吹牛谁不会啊？十倍。谁呀、啊？大清早去去去去！啊！你们家管。哎，开门！开门！开了开了。拿赎金，治不了你了，真的是。哎，王王王王王王爷，哎呦，哎，王爷王爷王爷，这这这这人话，这,这个哎，这帮帮帮帮匪的信。爷，王爷，我是你的王妃林商商，我被绑架了，需要二百两银子来赎身，请王爷速来救我，谢谢。呃，王爷，我我王妃被绑架了，怎么办？要不咱报官吧？本王不就是官吗？这是银子吗？上官离，你欺人太甚！那我自己说我自己。你你有钱吗你？我可是赌神。啊啊啊啊啊啊啊啊小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，五五六，大。哎呦，你看，他们都说新人有运气，我以为我能赢呢。哎呀，你过来吧。哎，我就说嘛，不能相信你们。你们的嘴骗人的鬼！大哥，不如把它卖了。卖！别别别别别别别！你们还不了解我，我还有很多你们不知道的优点呢！啊啊！拜托拜托！我赢了！嗯？哎哎哎、死人了！死人了！快走快走！都别动！小嫂子，你骗骗我来就算了，这人命关天的。他就是太激动了，一口气没喘上来。有人给他舒口气就行了。啥？舒气？怎么说啊？嘴的嘴说啊。家的样子，嗯。不过呢，这王妃虽然看着挺不靠谱，但总感觉挺有两把刷子的。不然那个大爷啊，早就一命呜呼。派人
，把赌场给封了。是，败坏我朝风起。是。大清早的，你们这是干嘛呀？哎，以后你就是我们大姐，我兄弟俩跟你混。哎，这话说的，我不是你们绑架来的吗？这是我们全部家的。我和我哥觉得你能成大事，嗯，想跟你干。不需要，我俩跟你当小弟嘛。是啊，不能和你们同流合污。我们出钱。开店，你们有多少钱？<笑>有点小钱。小这叫小钱？<笑>这都是我和我弟弟省吃俭用攒的<咳>。也不是不行。哦，好。不过我可不是因为钱啊，我是看在你们这么有诚意、这么愿意从善的份上，我带你们发财。好，好，好，以后啊，你们林姐罩着你们。好。好，有这医馆在，就更方便收集我假死药的药材了。不错，王妃玩够了吗？上官离，啊，安了王爷，我好帅呀、啊！可惜已经成婚了，可能给他做亲，我也愿意。你还知道出现啊？我都被绑架这么多天了。好、哦，王妃被绑架了。王妃在哪儿啊？嗯。本王肯定会替你报仇，不需要。啊啊哎哎哎哎、这应该算是打水漂了吧？嗯，我竟然晕马呀！王妃，您回来了。晚上有家宴。你收拾一下
。好了好了，素闻安乐王妃才艺一绝，不知可否有幸观摩学习一下？王爷，他们好像在挤兑我呢。谁说不是呢？那你不管吗？这可是在打你的脸。本王一向都大度。才华这种东西，藏着叫有涵养。请谨记着一点我觉得他就是喜欢我，别爱我，没结果。王爷，敢安慰呢，真辛苦。看月亮，月亮，那真亮。自己看看吧，母后。
这，上官离没那么简单。表面上言听计从，唯唯诺诺，私底下却是跟官员走得很近，狐狸尾巴没露出来而已。你可一定要谨慎。是。听说上官离的王妃在京城开了间医馆，上上是无辜的呀，母后，您可不要对她下手啊。哼。哎，本宫是那种人吗？我是进还是不进呢？上官离，我找。这是本王的房间，本王想拖就拖。皮肤挺白的吗？转过去。那个，我找你是有事想跟你商量的。说。我可不可以从明天开始每天去医馆啊？我也不能天天在王府游手好闲吧。我要是去医馆的话。还可以给王府挣点钱呢。本王养得起你。那我去医馆也不是为了挣钱啊。吃眼睛，吃鼻子。为什么有点恍惚？他长得又不好看，一定是本王失血过多导致的。可是，我怎么心跳这么快？还挺好看。怎么有股金疮药的味道？那药可贵了，你受伤了？出去。哦，那我的医馆。趁本王没后悔之前，赶紧出去。啊，好嘞。我心跳怎么这么快？嗯，应该是受伤的原因。林欢欢，你怎么可以心跳这么快？你不能沉迷于美色。哎，王妃，您、啊、的脸怎么这么红？是不是发烧？发烧？嗯、没有，没有，没有，没有，没有。月桃，我明天带你出去玩啊。王爷，你这看太阳了。等安慰。啊，安慰？这安慰都改白天来了吗？滚！哎，等一下，这是什么东西？啊，这是王妃早上让我熬的那个祛湿退寒的草药，说给全府的人喝。来一碗。有用吗？管不管用，得试试才知道嘛。试试。试试。不用。我当你名义上的王妃，你把我当林莎莎好了。你是不是喜欢我？没有。那你干嘛亲我？
。本王这是怎么了？不就是合作而已吗？王爷，皇后的人一直在王府外逗留。有我，父皇还健在，本王不想做不忠不孝之人。王妃，啊，干嘛？本王送你去。啊？还真是一个人都没有啊。可不是嘛，我就说改成赌场。赚钱，我可是堂堂神医的徒弟，这传出去岂不被人笑死？你说咱这儿会不会是风水不好？有可能，可能是招揽没做到位。招揽？嗯。新店开业，行善堂大酬宾。行善堂开业啊。新店开业，价格便宜还大哥，你看看。我没信。大哥，你别走啊，大哥，看看。看看。哥，有饼吗？老板，你这饼炸的挺香啊，给我来俩。你手里拿的什么呀？得到关照啊。帝勇金莲，生于南方，谢花后叶，花冠犹如地面涌出的金色莲花，可用于治疗多类女性疾病。这样好啊，不仅能作为假死药的主材料，还可以根治许多女性疾病。嗯，可是我去哪儿找呢？没生意，那有生意才怪呢！你看，这位置这么偏。哎，王爷，他不是你王妃吗？安乐王妃啊，这不打你脸吗？这传单还挺有效啊，都挺健康的，就是都有点肌肉劳损。不过没事儿，回去好好休息就好。是，谢谢神医。这京城的百姓就是不一样啊，这么有素质。嗯，哎，好了，今天也忙活一天了，我先回去了。王妃，我们送你呗。不用，我还能被人拐了不成？你们好好看着，我明天早点来啊。哎，走。嗯，王妃，路上注意安全啊。好嘞，慢走。别打了！别打了！别打了！我为了保护你，保护。是啊，王妃，王爷看你每日都自己出门，特别让我们两个来保护你呢。保护我需要鬼鬼祟祟的吗？王爷说了，悄悄保护。滚！是。哎呦，吓死我了！吓死我了！王爷。哎，快快快快，回回回来了！回来就回来呀、啊，吃饭。哦。医馆生意怎么样了？你有病啊！难道他发现那些病人是本王的暗卫了？本王只是为了王府的面子着想。这和王府面子有什么关系？你快吓死我了，你知道吗？吓死？
吓人吗？我不知道啊。很吓人，咱俩只是合作关系，请王爷以后不要再管我的事，摆好自己的位置。王爷，心里什么位置啊？吃饭。哎，滚！哎、我刚刚会不会对他太凶了？话好像说的有点重。不管了，不管了，反正我也是要走的人。嗯，啥呀？还啥啥啥啥呀？王爷给你们买的饭，还啥呀？送个饭那么凶干嘛呀？切，没良心！什么没良心？你把话讲清楚。呀，还来劲儿了是吧？请。我今天就好好跟你们掰扯掰扯。你说我们王爷生怕你们那小破医馆没什么生意啊，好心好意让自己的暗卫过去给你们捧个场，你知道吗？就怕伤了你们的自尊心呐、啊。我特意安排他们穿上百姓的衣服啊，你还啊？还有，你们王妃回来这么晚，我们王爷知道，等你们王妃回来才动的筷子呀。你还啊？我到现在还没吃上饭呢，不娃了吗？嗯王妃，这是王爷送的晚饭。原来都是我误会他了。都处理好了吗？那五个人都死了。护身符保护你，本王不需要。哎呀，很灵的，别客气。嗯，迷信。
月亮好圆啊！皇后娘娘，说吧。皇后娘娘。咱们派出去的人都被安了王爷的暗卫给解决了。看来这林商商在上官离心中的分量很重嘛，这就好办了。见过太子，商商。嗯，太子大清早来王府是来找王爷吗？他在里面呢，我就先去医馆了。哎，商商，你不用避着我，今日我是特意来找你的。找我？嗯，商商，你最近可一定要小心呐。小心什么？反正，反正你小心就是了。本王会护着他的。太子还真是清闲呀、啊，大清早不忙政务，反倒是关心本王的后宅来了。本太子只是好意提醒，多谢太子提醒，也多谢皇后赐婚，本王会照顾好王妃的。李公公到，这大清早的，王府可真热闹。奴婢见过太子，见过王爷、王妃。李公公光临，又所谓何事啊？是皇后娘娘的旨意，吩咐王妃单独进贡一趟。我，皇后突然找我有什么事啊？林商商，平时蔫了吧唧的，没想到人际关系这么复杂。怎么，见到本宫很紧张吗？啊，皇后娘娘美得特别有震慑力，这小嘴倒是挺会说的。今儿天气不错。本宫想听你弹奏一曲，怎么办呀？这东西我压根儿不会啊，没学过呀。开始吧。手重了，都下去吧。是。林太傅之女，林商商，琴技出众，居然能把太后留下的凤九琴弦弹断，还真是厉害啊！我刚刚实在是太紧张了。放肆！满口胡言！本宫当初赐林商商一支红参，都能认成人参的女子，如今居然在京城开了医馆，本宫真是越想越好奇呀、啊！完了完了，怎么办呀？穿帮了吗？是呀。不过，你这张脸，长得……倒是和林商商一模一样，本宫没猜错的话，应该是双生女吧
，在我朝，双生毁国运，你们林家可是欺君呐。不过，林商商已死，本宫会替你保守秘密。皇后，有什么吩咐就直说吧。我比较愚笨。哟。哪里愚笨啦？本宫可是很喜欢你。你把这娃娃悄悄的放在你家王爷的房间，就一个娃娃，就一个娃娃，为什么呀？此事你无需多问。此娃娃能保你命，还有一事，本宫要你离太子远一点，可否做到？没问题王爷，外面来了一堆兵。怎么，连本王的府邸你们也敢闯了？王爷恕罪，我等奉皇上旨意搜查安乐王府。去吧。走。你们俩，太让朕失望了。来，给朕解释解释，这是什么东西？并非儿臣所为。那是谁所为？皇上，你说。这个是我做的。此事并非儿戏。皇上，这个是我做了送给王爷的礼物，并非您以为的巫蛊娃娃。哟，你们夫妻俩挺有情趣呀、啊。拿这个当礼物送，是不是巫蛊娃娃？打开看看就知道了。
。母后，为什么你让莎莎也去了清水县啊？他俩情比金坚，他自己要去的。那里有恩犯了，去了哪还有命回来吗？哼，混账！本宫怎么生了你这么个没用的东西？整日替你谋划，你却天天在这儿儿女情长的。王爷，你就没有什么话要问我吗？没有。其实，娃娃是我放的，是皇后要我放的。她知道了我是双生女的事，就威胁我。但是我明明已经把纸条拿出来撕了呀。纸条是月桃放回去的。他被皇后收买了。什么？你怎么知道？本王的暗卫可不是摆设，要进本王房间，本王不可能不知道。那你刚才在皇上那儿怎么不说啊？欲加之罪，何患无辞？再说，离开这儿，离开这些是是非非，出去走走也是好的。所以你本来就想走，那你干嘛兜那么大一个圈儿？你知不知道我有多害怕？皇上、皇后疑心很重，若是本王擅自离京，他们肯定要夜夜难眠了。他们能不能眠我不知道，反正我是眠不了了。我本来在山上住的好好的啊，这边就突然又自杀、又成亲、又绑架、又皇后的，我做错什么了？我才是最委屈的，好吗？欢欢。谢谢你，帮我把纸条拿出来了。哎呀，好了好了，别生气，反正我们俩也是合作关系，希望王爷以后有什么事提前告知我一声，免得我连怎么死的都不知道。真的走错了，王爷，你变了。以前的你，从来不会这么反思自己。曾经的你，冷酷无情、残暴，但这些都不重要。你知道，你为何会变了吗？为什么？因为，你的心里有了爱。爱情这个东西是很玄妙的。有时愁，有时欢，好比你的王妃，她就叫林欢欢。哎，哎，王爷，不是，我哪里又说错话了吗？我真是有病。安乐王爷，这月桃是被五马分尸了，还是拉到后山埋了？送回林府了。哟，王爷还真是人美心善呢。王爷，王妃，前面路途颠簸，二位坐好了。大可不必，受不起。<笑>意外，意外。其实王妃大可不必随行，皇上那边本王自会说明。王爷可别多虑了，本王妃也并非柔弱女子。参见安乐王爷、安乐王妃，在下清水县县令徐清风，无需多礼，先进去吧。是
，委屈王爷王妃在此落脚了。胡爱，先讲讲清水县现在的情况吧。清水县的疫情已经持续一年了，之前的老县令不幸病死。这么年轻就当县令了？无人愿来此地就职，下官也是刚刚上任的。清水县的大夫也病死了好几个，现在百姓们只能自己扛着，听天由命。朝廷是不会放弃百姓们的。谢王爷，徐大人，你快带路，带我们去看看那些病人吧。王爷、王妃，你们舟车劳顿，要不先休息一会儿？哎，没关系，我不累。外面疫情太危险，这样，下官带几个病人过来给您看吧。哎呀，那有什么的。没关系，走吧。那就有劳徐大人了。嗯。哎呀，哎呀，嗯，啊。哎，累了吧？吃点东西。不用了，这么金贵的点心，王爷吃就好了。你们这些王爷是不是都喜欢说那些冠冕堂皇的话，还说什么朝廷不会放弃百姓呢？连一区都不敢去。欢欢，清水县没有想象那么安全，小心点好。不就是疫情吗？下一个。袖子撩上去，我看一下。这儿疼吗？不疼。可曾受过伤？没有。哦，好吧，你先休息一下吧。谢谢大夫。下一个。觉得哪里不舒服？呃，咳嗽，全身无力，发烧。把舌头给我看一下。最近可有吃坏什么东西？没有。嗯，不对呀、啊，不可能啊！怎么了？这是？我今天看的那几个病人，脉搏都稳健有力，身上也没有溃烂创伤，但他们说的症状都是瘟疫的症状，但看着也不像啊！气死我了！怎么了？谁欺负你了？哎，这帮人啊，说因为疫情不让我出去，我说我着急出去买东西，他说要给你送过来，我差的是他送过来吗？是吗？我差的是我出去，太过分了！那不就是把我们关起来了吗？可不是吗？王爷，你不管管？管！你个泼妇，这日子没法过了！王爷和王妃也会吵架的，别哭了，那不也是人吗？夫妻吵架很正常，咱开好门就行，管他呢。砸砸，随便砸！我去你大爷的！我没有大爷，只有大娘。上官礼，你等我忙完这段时间，我给你离婚，你等着。我怕你不成啊？哼，上官礼，你。
，你就是这么管的呀？过程不重要。嗯嗯，咱从哪家开始啊？不着急，先走走。到陌生的地方，你不害怕吗？啊，不怕啊，以前住山里都习惯了。是不是很苦啊？还好吧，在京城反而有点不习惯。你不生气了？你还生气吗？娘，哎，快快快快快！姐姐，我再在这边。姐姐，我娘已经病了好久了，快救救我娘吧！放心，我先给她把个脉。小朋友，让姐姐也看一下，好吧？姑娘，我们这病能治吗？能治，但是你知道是谁第一个得这个病的吗？这个我也记不清了，这都一年多了，好像之前托人之间一起病的。小朋友，你知道这附近还有谁生病了吗？隔壁的邻居，他们都和我们一样。你快带姐姐去看一下。好。欢欢。有什么发现？我再确认一下。多谢。有结论了吗？他们不是瘟疫，是中毒。你就不能多说几个字吗？你一点都不惊讶。从来到清水县，县令不让我们出驿站开始，我就开始怀疑了。对，他们那天给我们送的都是假病人。你能解这个毒吗？能，但是要先知道中毒的源头，才能配解药。什么东西能让全城老百姓都中毒呢？那老百姓每天都会接触什么东西呢？平时无色无味，但是，一旦碰到酒，就会激发出它的毒性。哦，难怪啊，那些小孩子出现的症状不严重。谁这么有病啊？为什么要毒全城的老百姓呢
，这九尾毒药怎么解？大哥，你让我吃一口行不行？我已经一天没吃饭了。你都不会饿的吗？吃不吃蒜？不吃。很好吃哦。对了，你对此毒有什么了解？你打算怎么解毒？这种毒药产自北国。由九种动物尾巴，还有九种毒草制成，非常珍贵且不好解。那你就多吃点儿，好好解毒。嗯、皇后娘娘，安乐王爷他们已经抵达清水县了。盯紧点儿，本宫不想再见到这两个人。是，皇后娘娘，我来了。哎呦，真是个有心的好孩子呀！大清早就来宫里看望我这个老人家。皇后娘娘，您可一点都不老，明明就像二十出头。哎，就你嘴甜，过来坐。道具啊！要是容易的话，显得我这神医多不值钱啊！我就我就我就很奇怪，你说这么大的山，有我们需要找的那些毒草吗？不确定。那还找个屁啊！哎，你别走，别走！呃，你看我画那个图，这毒草颜色都鲜艳，还算比较好找呢。哎呦，那我要摘到这颗毒草的话，会不会毒到我这绝世的容颜呢？当然会。会啊，啊，那会，能不能不找了呀？快点儿！我跟你说，我就一眼瞅见那紫色小花，它在朝我发光，知道吗？你就踩那一朵，也就说一路了，你不累、啊？大姐，那一朵也不……哎哎啊！王爷，王爷，你可不能死啊！你要死了，我怎么办呀、啊？王爷，你怎么了？你说。
，你为了这九条尾巴，你这样死也太冤了吧！闭嘴，王爷中毒了，中毒了，快扶王爷回去！哎，你，你，哎。王妃，这王爷的伤口为什么不流血，反倒发黑啊？这种毒非常厉害，见血凝固，会把毒素全都封在体内。你就告诉我，这能不能治吧？能是能，不过……我的姑奶奶，这都什么时候了，你还不过什么呀？不过得用最古老的办法。那……那你用啊，快用啊，快，快点儿！<笑>我想帮你看看伤口，伤口在胸上。哦，对，疼。不好意思啊，啊。王爷，你你是怎么受伤的？你怎么那么多仇家？他们以为本王要夺取皇位。那你想吗？想啊。嗯，这是我不花钱能听的吗？算了算了，我不问了。你别摸，太丑了。谁说的呀？很可爱啊。我都是为了救你，嘴巴才变成这样的。你可要报答我。嗯。我去睡地上。别跳了，没出息，尴尬死了。林欢欢，你是早晚要走的人，不能这样，不能这样。
，大人，里面的人没出去过吧？没有，大人。这么安静、啊，带我进去看看。王爷、王妃，清水县简陋，可还住得习惯？嗯，除了不能出去转转，别的都尚可。不能出去，外面太危险，到处都是瘟疫。哎，徐大人，那你天天在外面跑来跑去，怎么都没事儿啊？我，下官防护做得好，走哪儿都戴着面纱。哦，那我也戴面纱不就好了？那不行，不行。您身份尊贵呀，我都还没数到三呢，看来我这药下猛了。啊，我的腿！这是我新研制的软骨散，用了以后七天都起不来呢。你是妖妃？你以为就你们会下毒啊？本王妃可是从三岁就开始玩毒了。你一个小小的县令，我谅你也不敢给全城的百姓下毒。说吧，幕后主使者是谁？究竟想干嘛？王爷饶命！王爷，我也是被逼的，都是。是王爷，镖上有毒。王爷，哎呦呦！王爷，你在这儿还有鸽子呢。啊、嗯，原来如此。怎么？他们在清水县有家药铺，高价售卖疫情的药，想必就是此毒的解药。下毒，然后又卖解药，他们还真会赚钱。我们现在去抓他。没用的，已经人去楼空，人也被解决了。下手还真是干脆利落。那我们现在怎么办？你和十七给百姓解毒，本王去泄愤奏折。不是我这，嗯，我，嗯，嗯，嗯，嗯有人吗？有人在吗？来啦！谁呀、啊？你这是哪个官啊？在下陈义清。哦哦，在下十七，下官陈义清，拜见安乐王爷。无需多礼，坐吧。谢王爷。清水县，本王也不算太了解，但你是朝廷直接派过来的，直接去衙门就会有人与你对接。
无需在本王这儿多停留。是，王爷。不过清水县的百姓受了太多苦难，还望你以后善待他们。下官定不会负朝廷与王爷所望，下半辈子都会为清水县而活。嗯，呃，陈大人还有什么事情吗？下官从小自学医术，听闻王妃仅凭一人之力便轻而易举解了村民的毒，下官很是钦佩，想请教一二。清水县来了一位这么好看的县令呢。王妃说笑了，皮囊而已，怎么能与王妃的一身妙手医术相比呢？嗨，客气客气。王妃是怎么能一眼就看出那是九尾毒的？听说那个毒十分诡异。你是懂的呀，我跟你说，这毒可刁钻了，无色无味，不常见。还好我师傅早些年教过我，所以呢。我是懂一些解毒的办法的哦，原来如此。我跟你说啊，这县令长得确实挺好看的，年纪轻轻，不够稳重。那不能，我听说他年少得志，年纪轻轻就高中状元。哼，光天化日之下，与有夫之妇谈笑风生，非君子所为。那不是，你听，他们俩在讨论医术呢。石区啊，要不我把你送给他？那不，那不行，我死都是你的鬼。先去死吧。啊，这这,这么突然的吗？我这个……哎哎，嗯嗯嗯嗯，哇，王爷，王爷。王妃，天气寒冷，小心着凉。啊，谢谢你啊。哎，我们刚刚聊到哪儿来着？帝永金莲。哦，快坐，快坐，快坐，坐坐坐。帝永金莲，你说这金莲清水县就有？有，我来清水县上任之前，特意查阅过清水县所有资料。嗯。还真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，天助我也！行呀，我觉得你能成大事。王爷，我们说这些，你听得懂吗？本王可以学啊。啊那我们明天就去找帝永金莲，怎么样？可以啊。不过，根据记载，那个东西在深山里面，我们必须很早就出发，因为要在天黑之前赶回来。好，本王亲自送你去。王爷不用去了。本王也想看看这金莲。哎，我也想去看。啥意思？啊？去看看。王爷、王妃，嗯，在下先行告辞，今日实在是打扰了。哎，别走呀，咱们再聊会儿。送客。啊、哎，哎，先别走，我们再聊会儿。别走啊，哎王爷，你是不是吃醋了？没有，你明明就是吃醋了。
这也太突然了，我都还没有准备好呢。我本来是要找地涌金莲的，找到了地涌金莲，我就可以做假死药了。做了假死药，我就要离开这儿。可是，上官离，不用怕，他们冲本王来的。若是有事，本王定会护你周全。你别摸，太丑了。谁说的呀？很可爱啊！我们合作，我当你名义上的王妃，你把我当成林双双好了。本王不想跟你合作，不想跟你保持距离，不想看到你跟别的男人在一起。本王就是会吃醋。嗯，其实。如果一直这样，也挺好。不行不行会不会是本王太快了，太直接了？吓到他了吧？不会是不喜欢本王吧？走，不走，走，不走。王妃，就你一个人。走吧，走吧，咱们赶紧出发。那王爷呢？咱不等他了，他还在睡觉呢。走，真的不等他了？不等了，不等了。王,王妃呢？王妃，走走了吧。他不是和那个小白脸上山采药去了吗？他是不喜欢我，还是嫌弃我？王爷，吃吧。为什么这么绿啊？为什么呢？应景呗。王爷，等会儿，咱不是说不来的吗？哎，哎，你这又要爬山啊？嗯，来，王妃，先喝口水。王妃，啊
啊，谢谢啊。嗯，王妃，您为什么对帝永金莲这么感兴趣，还要亲自来取呢？这我能告诉你吗？我在京城开了一家医馆，里面有一些妇人，有一些难以启齿的病症。这帝永金莲就可以医治他们，在下佩服王妃亲自为百姓寻找药材，真是这些妇人都可有钱了。要是把他们的病给医好了，那钱还不大把大把的来？这赚钱也不是不行嘛。这君子爱财，取之有道。嗯，我们继续走吧，天色不早了。一会儿天黑了，会有野兽出没。哦，好。哎呀！啊！王爷，你看，他们人在那儿。本王不想啊。我好像有点晕。没事没事，可能是走累了。你怎么了？可能是刚刚起猛了。王妃。得罪了，啊！畜生，你想干嘛？你个畜生，居然敢对王妃小入非非！王爷，误会，误会，王妃中毒了。中毒？在下正在想帮王妃检查伤口在何处。你们先出去。手上脚上都没有，那应该在身上。王爷，王妃中的是剧毒，需要赶紧查看伤口，否则毒素攻心就不好医治了。欢欢，我会对你负责的。王爷，找到了吗？找找到了，是什么样的？让我看看。不行，不许进来。王爷，这都什么时候了，你还吃醋？人命关天呢，不方便。四个小缺点，像像小蛇咬的吧？那应该就是这个。王爷，您赶紧把毒给吸出来。吸，吸，吸，吸，吸出来。不要，那让我来吸。不行，那我吸吧。你去死。王爷，你抓紧时间，我先去采药。一会儿你得，你得给他洗干净啊。王爷，我去看一下他。本王上辈子真欠你的。啊！你醒了，欢欢，你没事吧？你变态！你干嘛你？你被
咬了！被什么咬了？被什么咬了？被什么咬了？你这个臭变态！你怎么是这样的人？你这个臭！被蛇咬了，蛇蛇蛇，被蛇咬了。在这儿，你跟踪我！我采蘑菇，采蘑菇。你你把衣服穿上吧。哦，话说，你不是神医吗？怎么会被蛇咬晕？神医也是人，又不是万能的，也会中毒，也会生老病死的，好吗？王妃说的对，医者不自医，也是常有的。来，王妃，嗯、一会儿把药给换了。嗯嗯、哎，我说你呀、啊，你。王妃，人家夫妻的事跟你有什么关系啊？走，你陪我看星星去。走，不，我不想。不、哦，你想林欢欢，本王会对你负责的。你刚刚叫我什么？林欢欢。嗯，林欢欢，怎么了？好久都没有听到别人这样叫我了，我都快以为自己是林商商了。嗯，你就是你。林商商，温柔贤惠，知书达理，琴棋书画样样精通，而你。上来，你干嘛？背你。哎呀，不用。走喽，回家去喽。哎，我还要找帝永金莲呢。你还找什么呀？回头让王爷给你买一车不得了。啊！王爷，回家路在这边，你干嘛去啊？找金莲。又找金莲。帝永金莲能解决很多女性的痛苦。你伤口没事了吧？伤口？对啊。哎呀，你别说那个了。放心吧，本王会对你负责的。停。金莲，金莲，金莲！太子，太子，来来来来来，清水县最好吃最大的油条。哎，行行行，好吃吗？嗯。来，慢点，您瞧瞧啊。呀。嗯，王妃来了。慢点。你们怎么在这儿？哎
。哎呀，哎呀，王妃，你这屁股咋了、啊？被蛇咬了。哟，这蛇眼神不错，咬的真是地方。<笑>别扯开话题，你们俩怎么来了？怎么还带着太子一起啊？切，你还说给我们写信呢，我们连你的碎纸片都没收着，就是、正面回答问题、嗯。这是一个悲伤的故事。这都多久了？嗯嗯，哎，这王妃。嗯，走了有十七天了吧？还是没有给我们写信，这王妃是真的不靠谱啊！嗯，改成赌场就好了嘛。嗯，哎，嗯，嗯，嗯。嗯，看定，还是抓妖？王妃，我是真没想到你是这种人呐！人家太子爱了你十年，你居然为了美色抛弃了人家！没想到你对待感情是这么的……柳暗花明。又一村，你们这用词也太七七八八了吧！太子此次前来，所为何事？看伤伤。你偷跑出来，皇后知道吗？现在应该知道了。一群废物！<笑>这么多人，居然连个太子都看不住。皇后娘娘息怒啊！为了一个女人，连命都不顾了，跑去清水县。这林家真是养了个好女儿啊！太子身居要职，责任重大，这里不适合你，还是回去吧。上官礼，你不用摆出这副姿态，我只是担心他。太子似乎更应该关心朝廷大事。现在军中出现假药，多少战士受伤而不得医治，而你却在这儿关心本王的王妃。老师，我写完了。好，我看看。老师，您上回说的治水方案特别好，学生很是钦佩，还想与您讨教一二。<笑>嗯，齐皇子真是聪慧啊，那臣再与您细细复述一遍。哎，商商，你在画什么呀？我和商商从小就青梅竹马，我知道你并不喜欢他，那你能不能把他还给我呀？你是想让本王休妻？你到底想要什么？我都可以给你。你把皇位让给我，我就把它还给你。你，哎呀，哎呀，你瞅瞅，你瞅瞅，这说的什么话呀？当初你被绑的时候，人家可没数你，现在还要把你卖了，可不是吗？你瞅瞅人太子，那可是我朝最有钱的青年才俊呐、啊！还有谁可比呀、啊？对对对，就是就是。更何况，人家还爱了你十年，十年呐、啊，人生能有几个十年？嗨，离了吧。嗯本王这辈子只会有这么一个王妃，还请太子把不该有的心思收起来
我来说两句啊。今天呢，是我亲自下的厨，一来是庆祝清水县疫情解除，二来呢是欢迎我们太子远道而来。<笑>那么大家就不用客气了，开吃吧。说得好，好，好，好，真是没想到，商商除了琴棋书画，还做的一手好菜。今日能亲自品尝，也是我的荣幸。来，大家快吃吧。来来来，王爷，咱先吃个鱼头啊。俗话说，吃了鱼头，万事不愁。嗯，明白。来，咱再吃鱼尾，顺风顺水。王爷慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。好吃吗？好吃，好吃。哎<笑>，太子，咱也吃啊，吃素健康，吃嘛嘛香。多加点啊，好好，多加点。来，来，好。嗯，哼，好吃吗？嗯，好，好吃。嗯，那就好。赏官你，我真是羡慕你，天天都能吃到上上做的菜。那是当然了。耶，你不是爱喝汤吗？喝点汤，来。哎哎，哎，够了够了够了。哎，太子，我们夫妻就要就寝了。你若不困，可以喝个茶，赏个月。啊，哼，嘿，王爷，要不咱们还是一块赏月吧？啊？把箱子抬到后面啊，轻点，里面全是好东西，是比较名贵。<笑>哎，等会儿，你俩是哪一伙的？去，去去。哟，还切切我，瞅你长得跟那个大鲶鱼似的，还切切，切。哎呦。清水县之事就告一段落，以后善待百姓。陈大人好好干，朝廷不会亏待任何一位好官的。下官定不辜负朝廷的栽培，时刻谨记太子和王爷的嘱咐。双双，嗯，让开。
，心疼。刚才还有呢，现在跑了，跑了。王爷，下来吧，你快下来呀、啊，快下来，快下来！哎，呀，王爷摔倒了，快来看呐！哎呦，王爷，王爷你没事吧？王爷，哎呀，王爷，哎呀，王爷，你怎么了？我，我给你摘了个苹果。我们王爷为了给你摘果子，从树上摔下来了。啊啊！嗯，苦肉计，高啊！嗯、哎，王爷，快起来，小心屁股。王爷，这树上能结出这样的苹果吗？好大的苹果树啊都说人死了以后会变成天上的星星，林双双，你是哪一颗？哄小孩的话，你也相信啊？为什么突然不理本王？好意思说啊？你把我当什么了？心上人。切，鬼才信你。发自肺腑的。你不是还要拿我跟太子换皇位吗？你把皇位给我，我就把它还给你。原来你是因为这个才不理本王的，这还不够啊！我不会把你让给任何一个人的，这一生，这一世，我都不会放手。你认真的？嗯我学琴回来了，快卸箱子去。是。哇
，好大呀！我说，太子都回去了，你们俩咋没跟着呢？反倒来我们这种小府呀、哎！石青哥哥，这太子有啥好的？这以后三宫六院的，矛盾多，麻烦的很。你呀你呀你，你不成功是有原因的，你知道吗？石青，哎。你带他们去戏院吧。哎，好嘞。<咳>以后你们到了我的地盘，听我的。哎哎哎哎哎哎。呃，欢欢，王爷找我有事吗？没什么事儿。那我先回戏院了。冷不冷啊？戏院冷不冷？还行吧。饿不饿？还行吧。你要不要搬到我房间？还行。呃，嗯，我还是先回戏院吧安心做好你的太子，讨你父皇开心就好，别的事情交给母后来做。下去吧。是，儿臣告退。嗯、什么？你们俩摸、嗯、了？<笑>这就对了，离元芳不远了。不远了，必须的吧。下去吧。嗯呢。我不会把你让给任何一个人的。这一生，这一世，我都不会放手。嗯，你把我俩叫来，就是看你在这傻笑的。屁股都要坐麻喽！我，我笑了吗？你自己看看，一脸写满了春心荡漾。你自己看看，一脸写满了春心荡漾。我来是找你们商量事儿的。啥事儿啊？嗯。啊、嗯。啥呀，这么大一颗，不拉嗓子眼儿啊？这，这个药很珍贵的，这可是假死药，我在清水县的时候偷偷做的。假死药？嗯，你弄它干嘛呀？我之前想走，但是又要走的悄无声息，就只能靠这个药了。啊，我明白了，你，你还是喜欢太子的。你是想假死之后再重新嫁一遍？那得换个身份呢，用什么好呢？啊，就说是我们远房的妹妹，回头咱俩可以当太子的大舅哥，那可是国舅啊！行<笑>，你俩够了，我是想要走，想要自由，想要远走高飞。你在王府不自由吗？那王爷苛待你了？倒没有。王爷对我还挺好的，可是我从小的梦想就是做一个有钱的江湖游医，看大江南北的山山水水，看花是怎么开的，雪是怎么融化的。王府也可以看花是怎么开的，雪是怎么融化的。那是比喻好吗？总之，我现在真的好纠结，我到底是走
还是不走呢？嗯、哎呦，大哥，咱可不能让他走了呀！王爷，多大的高山呢？哎，你说的对呀、啊，这次咱们得站靠山这边。爱的溏心蛋，爱的满满，爱的小萝卜。王爷，王妃，请用。这俩鬼居然敢抢我的活儿！嗯。这次多亏了商商研究出了解药，解救了成千上万的百姓。说吧，想要什么赏赐？我要。儿臣与商商本就是去清水县将功补过，无需赏赐。再者，商商本就是医者仁心，百姓安康是他身为安乐王妃最期望看到的。我什么时候这么说了？安乐王妃，嗯。<笑>好，好啊，好一个安乐王妃，朕必重赏。谢父皇。嗯，还真不是一般的抠啊。好巧啊。莎莎，我太子，我知道我们以前有种种过往，但是我现在已经是安乐王妃，王爷对我很好，我也心悦于他。你以后一定会遇到一个更好的女孩的。我先告辞了，王爷还在等我儿臣怀疑，军中运送假药事件与清水县有所关联。父皇，请看。这是什么？运送假药之人脖子之后有此图腾。另外，清水县县令徐清风脖子之后也有此图腾。这件是儿臣在清水县遇刺时。留下的，箭头有剧毒，是杀人灭口，不留余地之举。
不知道今天是什么日子吗？不知道啊。今天是你的生辰啊！啊啊，好像真的是，哇！你之前都不过的？不怎么过，我师傅老是出远门，我一个人过也没意思。没关系，以后啊，你每年的生辰，本王都陪你过。嗯我们祝欢欢生辰快乐！你们看，花前月下，烛光美酒，金钱美色，万事俱备。我跟你们说，今晚我就不信他们俩还远不了房。高啊，实在是高！<笑>你看，看什么？今晚没有月亮。一、二、三。哇哇，好美啊！哇哇！快看，快看花花，怎么了？本王不知从何时起对你如此着迷熟饭了，怎么办？听说你就是大哥呀。嘿嘿嘿嘿，石七哥哥，您辛苦了，以后您就是我的大哥，您就是我大哥的，多多关照，多多关照，好说好说，来，这个蛋，你们俩吃，我很关照你们，好不好？来吃，谢谢大哥的，谢谢吃，大哥，哎吃，嗯嗯嗯。皇后娘娘有旨，王爷，王爷，不好了，王爷！皇后娘娘，王爷到了，下去吧。是。参见皇后娘娘。知道本宫为何召你进宫吗？知道。一夜之内，赵将军府的人悉数消失，整个京城也就你能做出此事。儿臣不过只是秉公执法罢了。哼，李二，这法外也有人情在，是不是啊？本宫也姓赵，说说吧，如何才能就此罢休？
。现在证据应该在父皇手里，一切怎么定夺，只能由他。听说你昨夜与你的小娇妻圆房了。不知道安乐王爷用情有多深呐、啊？你想干嘛？哼！既然安乐王爷那么喜欢秉公执法，这双生子在我朝影响国运。本宫要是将林欢欢的身份告诉你父皇，他这么在乎江山，你猜会诛林家几族啊？你敢？你都敢，本宫又有何不敢？是不是我放了赵将军一家，你就会收手？哼，不够。恶生王妃，嗯，咱这一次不走了吧？走，还走什么走嘛？哎，幸福生活呀，幸福生活呀，幸福生活呀，幸福生活呀，幸福生活呀，幸福。王妃，王妃。怎么了？这么着急？救救王爷！我求求你，救救我家王爷！欢欢，欢欢。吹响哨子，本王的安危就会听你调遣。传皇后懿旨，林府私藏双生女，影响我朝运势。林雨之欺君罔上，现撤去太傅一职，查封林府。林府众人即日起押入大牢。师傅，我求你救救上官离。我说过，无药可医。师傅。为什么无药可医？为什么无药可医？你一定可以救他的，你不是神医吗？我说过了，无药可医。可以的，师傅，你帮帮我，我求求你了，我求求你，救救他吧，帮我救救他。欢欢，我、呃、不要。少管理，少管理。不要。欢欢，不要，不要，咱不要了。不依了，欢欢。为什么不依？为什么不依了？你不是想当皇上吗？你这样怎么当？不当，咱不当皇上。不行，不行，不行！师傅，你救救他吧！我求求你，帮我想想办法。你再帮我想想办法。你再帮我想想办法，一定可以的。想让他的腿死肉再生
，需千年冰蝉、天山雪莲、火凤之尾，这些之宝，你可能寻得。你做的事情，不要告诉王爷。是王妃。听说京城里有火凤之尾，你可知道在哪儿？早知如此，何必当初呢？把火凤之尾给我，上官离的腿去要它。你还有脸说？要不是你，我离哥哥能这样？你什么意思？<笑>什么意思？黎哥哥就是为了保住你的命，保住林府的命，才甘愿自断双腿。不然以他的能力，谁能动得了他？怎么，他没告诉你吗？还真是天下第一深情呢。你不是林商商。你不过就是长了一张跟他一样的脸，我看到就恶心。不如毁了吧。这样，你就可以给我火凤之尾了，是吗？看心情。绝，你回去吧、嗯。他不是商商，商商已经死了，他是妹妹林欢欢。儿臣知道，如果商商还活着，他定不愿看到现在这样的局面。父皇，您就放过林家吧。你怎么就不听朕的？他是双生，影响国运。他如何就影响国运了？他救了整个清水县的百姓，他令上官离甘愿放弃一身的骄傲。他行医治病，这样一个女子，她怎么会影响国运呢？父皇，你是要气死朕吗？父皇，那都是迷信。你身为明君，靠的是实力治理江山，怎会怕区区一个女子呢？我，这逆子，平时怎么不见你这么能说会道？来人呐，把这逆子！给我带出去！是父皇，你可是明君呐，还就丧死啊！父皇，父皇，皇上，您别生气了，太子还小。还有你，朕平日里就是太惯着你了，才会让你这样胡作非为。那丽儿，怕再爱也，也是朕的亲生骨肉，也是朕的皇子啊。我已经把你的亲生儿子封为了太子，皇后，你还想要朕怎样？皇后啊，皇后，你还想要朕怎样？素素，朕就是太爱你了，才会对你的所作所为睁一只眼闭一只眼。但你谋害皇子，包庇纵容赵将军，运送假药，祸害百姓，你太令朕失望。来人，将皇后打入冷宫，有事
步的踏出半步。皇上，皇皇上不要！皇上这件做了又再也不敢了。皇上，皇上，皇上，臣妾错了。皇上，你不要担心，我已经找到活风之尾了，还差两样。欢欢，怎么了？你腿疼吗？不疼。你呢？脸还疼吗？不疼。不过我现在不好看了，你还会像以前那样爱我吗？爱。上官离。我们离开这里吧，我不喜欢这个地方。好，就这么简单，你都不问我要去哪里。你去哪里我就去哪里，有你的地方，就是王府。<笑>我还要帮你看财宝呢去吧，是他救了你们林家。哎，终究还是走了，咱仨又得从头再来。赶紧走，这京城啊太黑暗了，水太深。哎，要我说呀，还是佳佳看得通透。切，佳佳在那儿呢，不重要。以后咱哥仨照样能混得风生水起。啥？你也像王妃一样会赚钱？那必须的。他刚才说什么？呃，你刚才怎么不拦着呀？这样也算看过了。这样欢欢过得幸福就好。是，是咱林家对不起他呀。好了，我们回家吧。你都不知道我们要去哪儿呢，这样我多没有成就感。那我们家的小财迷要把我卖到哪儿呢？我哪里小财迷、啊？还不财迷啊？后面一大箱子装的可都是金银财宝。嘘，别说别说，财不外露，懂不懂啊？嗯。你遇到我，真是够倒霉的。皇位不争了，王爷也不当了，腿还弄成了这样。嗯。所以，你以后可得对我负责。嗯。